ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് സോ ഈ ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്നുള്ള തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് ഇവാൻ പാവലോ ആണ് സോ ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ് ഹീ ഇസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് കണ്ടീഷൻഡ് റിഫ്ലക്സ് കണ്ടീഷൻഡ് റിഫ്ലക്സിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇവാൻ പാവലോ ആണ് ഇത് പി എസ് സിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് സോ ഇദ്ദേഹമാണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് സോ ഇനി ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള തിയറിയിലേക്ക് വരുമ്പം എങ്ങനെയാണ് ആ പേര് ആ തിയറിക്ക് ലഭിച്ചത് സോ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കുറേ തിയറി പഠിക്കുന്നുണ്ട് സൈക്കോളജിയിൽ കുറേ തിയറി പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഒരു ലിറ്ററേച്ചറൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആദ്യമായിട്ട് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യപ്പെട്ട തിയറിയാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ക്ലാസിക് എന്നുള്ള പേര് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് എന്നുള്ള പേര് ഇതിന് നൽകിയത് സോ എന്താണ് നമ്മുടെ തിയറി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചത് ഒരു നായയായിരുന്നു സോ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സ്റ്റിമുലസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാച്ചുറൽ റെസ്പോൺസ് എല്ലാ കേസിലും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു നാച്ചുറൽ സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡോഗ് സലൈവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സോ ഈ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോൺസിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടീഷനിങ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കണ്ടീഷനിങ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം സോ ഈ ഒരു നായയുടെ മുൻപിൽ ഒരാദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്നോണം ഈ ഒരു നായയുടെ മുൻപിൽ അദ്ദേഹം മീറ്റ് കൊണ്ട് വെച്ചു സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും സലൈവ ഉണ്ടാവും ഒരു ബലിശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു സലൈവ ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കറിയാം സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പുള്ളി ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീറ്റ് കൊടുത്ത സമയത്ത് തന്നെ ഈ മീറ്റ് കൊടുത്ത് സലൈവ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ആ അതേ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ബലിശബ്ദവും പുറപ്പെടുവിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ ഒരു ബലിശബ്ദവും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന അതായത് മീറ്റ് കൊടുത്തു അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ബലിശബ്ദവും പുറപ്പെടുവിച്ചു അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നായ സലൈ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അദ്ദേഹം കുറേ നാൾ തുടർന്നു അവസാനം അവസാനം മീറ്റില്ലെങ്കിലും ഈ മനുഷ്യബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴെല്ലാം നായ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി സലൈവ പുറപ്പെടുവിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി സിമ്പിളി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് പക്ഷേ നമ്മൾ എക്സാമിൽ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ടേംസ് ഉപയോഗിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഞാനിവിടെ ഇവ പാവലോവിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒന്നാമത് എന്തായിരുന്നു ബിഫോർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ മീറ്റ് കൊടുത്തു അതായത് അൺകണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അൺകണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് കൊടുത്തു ഒരു അൺകണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടി സലൈവ നമുക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിച്ചു ബെല്ല് കൊടുത്തപ്പോൾ സലൈവ പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻഡ് സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ടുള്ള ബെല്ല് കൊടുത്തപ്പോൾ സലൈവ പുറപ്പെടുവിച്ചില്ല ഇനി ഡൂറിങ് കണ്ടീഷനിങ് ഈ അൺകണ്ടീഷൻഡ് സിമുലസും കണ്ടീഷൻഡ് സിമുലസും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് സലൈവ കിട്ടി നമുക്ക് സലൈവ കിട്ടി ഇനി ഈ നായയെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ അൺകണ്ടീഷൻഡ് സിമുലസ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് കൊടുത്തില്ല എന്ത് മാത്രം കൊടുത്തു കണ്ടീഷൻഡ് സിമുലസ് ആയിട്ടുള്ള ബെല്ല് മാത്രം കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു കണ്ടീഷൻഡ് എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടി കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടി എന്തായിരുന്നു അത് സലൈവേഷൻ സോ ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷനിങ് ഇതാണ് ക്ലാസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ബിഫോർ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ അൺകണ്ടീഷൻഡ് സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തു സാധാരണ ഗതിയിൽ കിട്ടേണ്ട റെസ്പോൺസ് തന്നെ കിട്ടി ഒരു നോട്ടിൽ സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തു റെസ്പോൺസ് ഒന്നും ഇല്ല ഇനി ഡൂറിങ് കണ്ടീഷൻ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് കൊടുത്തു നമുക്ക് വേണ്ട റെസ്പോൺസ് കിട്ടി ഇനി ആഫ്റ്റർ കണ്ടീഷനിങ് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ്റെ സിമ്പിൾസ് മാത്രം കൊടുത്തു കൊടുത്തപ്പോഴുള്ള നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കണ്ടീഷൻഡ് റെസ്പോൺസും കിട്ടി എല്ലാവർക്കും ഈ ടോപ്പിക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ 